ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോകാവസാനം നമ്മളെല്ലാവരും ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് തുടക്കമുള്ള എല്ലാത്തിനും ഒടുക്കമുണ്ട് എന്ന് കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ശരാശരി എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും അവനൊരു ലോകാവസാനം കാണാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ തൻ്റെ ഭാവന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്ര ബോധം വെച്ചുകൊണ്ടും വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിൽ ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ പല അർത്ഥത്തിലാണ് പലരും ലോകാവസാനത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാരണം ചിലർ ലോകാവസാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ബിഗ് ഫ്രീസും ബിഗ് ക്രഞ്ചും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഗ്രഹം മുഴുവൻ ചൊവ്വയെയും ശുക്രനെയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ പോലെയൊക്കെ ജീവൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവസാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലോകാവസാനം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വംശം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെയാണ് ലോകാവസാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഈ ഭൂമിയും ഈ സൗരയുധം എന്നുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസും ഈ പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കോ അറിയില്ല ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വെക്കുകയാണെന്നും എട്ടോളം ഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയുധത്തിലുണ്ടെന്നും പ്രപഞ്ചം ഇത്ര വലുതാണെന്നും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റാർക്കും അറിയില്ല മനുഷ്യനല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവംശം ദിനോസറുകൾ ഇല്ലാതായത് പോലെ വംശമറ്റു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇല്ലാതാകാനോ സാധ്യതയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല ഏകദേശം ആറോളം സംഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യജീവന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ വാർ അതായത് ആണവ നിലയത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആണവ ആയുധത്തിലൂടെയോ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സെലസ്റ്റിയൽ കാറ്റസ്ട്രോഫി അതായത് ഏതെങ്കിലും ബഹിരാകാശ ദുരന്തം മൂലം ദുര ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഉൽക്കാപതനമോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ദുരന്തം കടന്നു വരിക മൂന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വഴി മനുഷ്യവംശം ഇല്ലാതാവുക നാല് ഏലിയൻ ഇൻവേഷൻ അതായത് മനുഷ്യനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിവർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഭൂമിയെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുക അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള അതിമാനുഷികരായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആറെന്ന് പറയുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ കാറ്റസ്ട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർഗീകരിച്ചത് കാരണം ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പ്രളയം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ എനിക്ക് എത്തുകൂടെ എളുപ്പം തോന്നുകയും ഒരുപാട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്ത വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിതിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള സാധ്യതയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ വാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സെലസ്റ്റിയൽ കാറ്റാസ്ട്രോഫിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഹരം നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമോ മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ
ഉൽക്കാപതനം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഹൈ എനർജി സോളാർ ഫ്ലെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണൽ മാസ് ജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് സോളാർ വിൻഡുകൾ തുടങ്ങി സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ബാധിക്കാനിടയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് കാരണം സൂര്യൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് അജ്ഞാതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന സോളാർ വിൻഡുകളെയൊക്കെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സമയങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന സോളാർ ഫ്ലെയറുകൾ നമ്മുടെ സോളാർ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആകമാനം മാഞ്ഞടിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ ഓസോൺ പാളി ഉൾപ്പെടെ തകർത്തുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ പോലും എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി താമസിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഭൗമാന്തർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സോളാർ ഫ്ലെയറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണൽ മാസ് ജക്ഷനുകളോ ഒക്കെ തന്നെ ഭൂമിയെ കിലോമീറ്ററുകളോളം തുരന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ജീവജാലങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഊർജ്ജ പ്രവാഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജീവിവർഗം നിലനിൽക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സൂര്യനെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ ആയുസൊക്കെ കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഇന്ധനം കത്തിത്തീരുമ്പോൾ അത് ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ വിക വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചുവന്ന ഭീമനായി മാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഭാവിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ വല്ലതും നടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൂട് കൂടുകയും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയെ ബാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് ഗാമാറെ ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും അതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു നക്ഷത്രത്തിന് സൂപ്പർനോവ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു ദിശയിലേക്കും അതിൻ്റെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന പോലെ ഇരു ദിശയിലേക്കും അതിശക്തമായിട്ട് സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗാമാറെ ബേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് ഗാമ റേസ് അതിശക്തമായിട്ട് രേഖയിലൂടെ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം പോലെ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസുകൾ കാണുകയാണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും പുറമേയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജങ്ങൾ പ്രവഹിക്കും ഈ പ്രവഹിക്കുന്ന പാതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഭൂമി കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഓസോ ലെയറിനെ അത് ഇല്ലാതാക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാമാറെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗാമാറെ ബേസ്റ്റ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ആകമാനം നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര വലിപ്പം ഉള്ളതാണ് ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ലേസർ ബീം പോലെയല്ലേ ഇത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത്ര ചെറുതാണ് ആ നക്ഷത്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഏകദേശം അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരം പ്രകാശവർഷം അകലെ നിന്ന് വരുന്ന ഗാമാറെ ബേസ്റ്റ് പോലും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ജീവനെ സ്വാധീനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവയാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ ശരാശരി അൻപത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർനോവ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു സൂപ്പർനോവയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ഭൂമി വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് പേര് കാണുകയും സംശയം ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ബീറ്റിൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം നമ്മുടെ അറുന്നൂറ് പ്രകാശവർഷത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുകയല്ലേ അതൊരു സൂപ്പർനോവ സംഭവിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നും അപകടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗാമാറെ ബേഴ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക റീജിയണിൽ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹീലിയോസ്പിയർ പോലെ ഒരു ബബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വോയേജർ സൗരയുധ വിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീലിയോസ്പിയർ കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹീലിയോസ്പിയറിന് ചുറ്റിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഊർദ് ക്ലൗഡിൻ്റെ അപ്പുറം വരെ ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ സൂര്യൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ സേഫാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മിൽക്കിവേക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ വലിയ വലിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സൗരയുധം നീങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീലിയോസ്ഫിയറിനകത്തേക്ക് വസ്തുക്കൾ കടന്നു വരുന്നതിനും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫീൽഡ് ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എഫക്റ്റുകളുമൊക്കെ ഊർദ് ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഉൽക്കകളെയും അതുപോലെയുള്ള ചിന്നഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാം തന്നെ സൗരയുധത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതിനും സൂര്യനിലേക്ക് വരുന്നതിനും കാരണമാകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വൻ തോതിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉൽക്കപ്രവാഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് അത് മാറും അതായത് സൗരയുധത്തിനകത്ത് സൂര്യനെ വെല്ലാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കടന്നു വരുന്ന മേഖലയിലൂടെ നമ്മുടെ സൗരയുധം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം വൻ തോതിൽ ഉൽക്കാപതനത്തിന് കാരണമാക്കും അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചതാണ് ദിനോസറുകളുടെ കാലയളവിന് മുമ്പൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഉൽക്കാപതനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമി അത്രത്തോളം അപകടകരമല്ല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ജലം വന്നത് ഉൽക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അക്കാലത്ത് വൻതോതിൽ ഉൽക്ക ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീഴുന്നു ഇപ്പോൾ ഉൽക്ക വീഴാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിയിലേക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വാധീനം കൂടുതലാണ് അതായത് സൗരയുധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം സൂര്യനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഹീലിയോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർദ് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വൻ തോതിൽ അവിടെ നിന്നും അവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂര്യനിലേക്ക് തെറിക്കുകയും അതിൻ്റെ മധ്യ വരുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ മിൽക്കിവേക്കിടയിൽ കിടന്ന് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് സ്റ്റാർസുകൾ ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പാത തെറ്റി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പാത തെറ്റി വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ജീവനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സെലസ്റ്റിയൽ കാറ്റസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പല സാധ്യതകളാണ് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ നാശത്തിനോ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ അറുപത് ശതമാനമോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ മനുഷ്യവംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ അപകടത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ സ്വർഗമാണ് നമുക്ക് വലിയ അപകടങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നു ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുൻകൂട്ടി കണ്ണു നട്ടിരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നുമുണ്ട് സാധ്യതകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിക്കുക അപകടങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ എന്നായാലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്തൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാ